có nên mua xe ô tô hay không thì tôi xin trả lời cho các bạn là có vì à, khi bạn mua chiếc xe ô tô thì bạn sẽ đem lại cái giá trị cho mình rất là nhiều về à, bề ngoài cũng có về đem lại cái giá trị giữ hạnh phúc gia đình chở gia đình đi chơi chở cha mẹ chở bạn gái thì nó đem lại cho mình cái giá trị rất là nhiều một chiếc ô tô nó phù hợp với mình như thế nào thì theo quan điểm cá nhân của tôi và cái kinh nghiệm của tôi á thì khi bạn mua một chiếc xe ô tô bạn nếu đủ điều kiện bạn nên vay ngân hàng tại vì ngân hàng là một cái đòn bẩy tài chính cho mình nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều bạn chọn một cái ngân hàng nó phù hợp và bạn có thể vay khoảng 70 phần trăm 80 phần trăm tùy theo cái nhu cầu của mình nhưng nếu mà bạn vay ngân hàng á à, bạn sẽ chọn cái ngân hàng nó lãi suất thấp nhất có thể và những cái ưu đãi của ngân hàng trong năm đầu tiên tài chính tốt thì bạn có thể chọn chiếc xe cao cấp chút xíu nếu không thì bạn có thể chọn chiếc xe với cái giá tiền phù hợp với mình nếu mà bạn mua một chiếc ô tô 500 triệu đi thì bạn phải cần chuẩn bị bao nhiêu theo cái à, mình thấy á, thì không phải là bạn mua 500 triệu thì bạn chỉ cần có 200 triệu hoặc 150 triệu là bạn mua được có thể là bạn bỏ ra cái số tiền ít để bạn mua cái à, chiếc ô tô nó vẫn được chứ không phải là không ngân hàng sẽ hỗ trợ cho bạn vay hết mức có thể bạn không cần phải trả tiền nhiều giống như đợt vừa rồi thì MG nó có một cái chương trình là bạn mua xe nhưng mà bạn không cần phải trả tiền trước bạn chỉ cần trả tiền biển số và thuế này kia thôi đó chi phí lăn bánh đó. và theo mình thấy là bạn không có nên mua như vậy tại vì khi mà bạn mua một cái chiếc xe một cái tài sản lớn nếu mà không khéo thì nó sẽ là một cái áp lực cho bạn luôn nó một cái gánh nặng cho bạn á nếu mà thí dụ như theo như tôi thấy ha, bạn mua một chiếc xe 500 triệu thì bạn chỉ cần có khoảng 400 để mà cái dòng tiền của bạn á, nó thoải mái và bây giờ á, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái mua như xe như thế nào để cho cái dòng tiền của bạn nó thoải mái nha thì bây giờ bạn mua chiếc xe 500 triệu đi thì bạn phải có ít nhất là khoảng từ 400 đến 500 hoặc có thể là 300 cũng được nhưng mà bạn chỉ cần bỏ ra khoảng một trăm mấy đến 200 thôi dao động tầm đó thì bạn phải có một cái vốn dự trù để những cái tháng nào mà bạn công việc nó khó khăn á thì bạn đóng ngân hàng bạn còn cái dòng tiền kia để bạn đóng ngân hàng chứ không phải là bạn có 200 triệu các bạn à, mua chiếc xe 500 các bạn phải đóng trước 200 triệu là bạn dồn vô bạn đóng hết bạn đóng hết xong á, trong cái tháng đầu tiên trong cái tháng đầu tiên tôi đảm bảo với bạn luôn là bạn sẽ đi xe nhiều nhất tại vì khi mà cái à, gì mình mới có đó mình sẽ sử dụng nó rất là nhiều mình đi chơi mình đi cà phê bạn đi đâu bạn cũng sẽ lấy xe bạn đi đó nên là khi mà à, tôi nghĩ là bạn à, phải có một cái vốn dự trù ban đầu chi phí bạn về bạn độ chi phí đổ xe rồi à, à, bảo trì bảo dưỡng đó bạn phải dự trù trong cái khoản đó đóng những cái tiền của ngân hàng những cái tháng đầu tiên là bạn phải đảm bảo cho chuyện đó còn bạn bây giờ bạn có 200 triệu bạn giác 200 triệu bạn đi mua chiếc xe 500 đi bạn còn nợ ngân hàng 300 thì trong những cái tháng kế tiếp thì bạn phải như thế nào để bạn đó đóng ngân hàng đó bạn tìm đâu ra tiền trừ khi nào chiếc xe đó nó kiếm ra được tiền cho bạn đó và nó sẽ thành một cái gọi là áp lực về tài chính cho bạn bạn rất là mệt mỏi những cái tháng đầu bạn có thể là bạn ham bạn đi chơi đồ này kia kia nọ nhưng mà bạn tìm mọi cách để bạn mua nhưng mà sau thời gian đó là một cái gì đó là nó rất là mệt mỏi cho bạn rồi bạn cũng sẽ bán xe nên cái cái cách tốt nhất là bạn chỉ bỏ khoảng tầm 10 đến 20 phần trăm cái số tiền hiện tại bạn đang có cái dòng tiền của cái phần còn lại bạn dư đi bạn có ví dụ như bạn bạn có 500 nhưng mà bạn không mua 500 
bạn chừa lại 300 để bạn 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 xây cái dòng tiền đó để mỗi tháng nó có thể là nó đẻ ra được tiền để bạn có thể bạn đóng ngân hàng cái đó là cái phương pháp mình đã sử dụng khi bạn mua xe thì bạn nên chọn xe nào để cho nó phù hợp cái mình muốn chia sẻ với các bạn là rất là nhiều người vướng phải đó đó là chọn xe loại xe nào thì nếu mà bạn cái quá trình là chọn xe đó thì bạn phải xác định rõ cái nhu cầu của mình là bạn mua xe để bạn mục đích là gì mục đích là kinh doanh hay là mục đích là phục vụ cho mình chạy cho nó sướng cái thay của mình đó thì bạn phải xác định rõ hai cái vấn đề đó nếu mà bây giờ bạn mua để bạn chạy cho nó sướng cái thay thì bạn phải thích những chiếc xe nào bạn lên bạn tìm xong bắt đầu sau đó bạn cứ bạn ra lái thử một là bạn ra lái thử hai là bạn thấy có ai có chiếc xe đó bạn cứ là bạn mượn hay bạn có thể là bạn thuê cũng được bạn thuê chiếc xe đó bạn đi bạn sẽ cảm nhận rất là rõ về chiếc xe đó chứ không phải là bạn mua mà để mà bạn chạy cho sướng cái thân của mình mà bạn đi nghe theo à chứ mua chiếc đó đi mua chiếc đó đi rồi người, bạn đang mua theo người ta chứ không phải là bạn mua cho bản thân của mình đó nên là bạn phải xác định thật là rõ hang đề đó còn bạn mua chạy dịch vụ thì bạn chỉ cần là tiết kiệm nhiên liệu rộng rãi đáp ứng tất cả nhu cầu khách hàng như thế nào đó thì bạn sẽ cần vậy thôi nhưng mà không có cái gì mà ngon bổ rẻ đâu nha mà các bạn rồi à, bạn mua chiếc xe là nó phải đừng có nếu mà bạn mua xe mới nha thí dụ bây giờ bạn mua chiếc xe mới à, bạn muốn ban đầu bạn mua chiếc xe à, bạn à, bạn bạn giữa đi đó bạn vớt hay gì đó là bạn tầm 500 nhưng mà bạn ra bạn thấy chiếc à, bạn cao cấp nó đã quá à, nó mắc hơn à, 8 90 triệu thấy đã quá À, bạn gán gán thêm chút xíu nữa là bạn à, cũng gần 600 để bạn mua một chiếc xe nhưng mà mình đang nói đây là những cái người mà tài chính yếu nha à, giống như tài chính yếu giống như mình vậy đó bạn ráng ráng bạn mua nhưng mà cái đó sẽ là cái ảnh hưởng về sau rất là nhiều giống như có rất là nhiều người về đầu tư về bất động sản hay này kia thì khi mà họ mua họ cũng sẽ bị một cái tình huống giống vậy là bà họ mua xong họ ráng ví dụ giống như là à, căn à, 50 mét vuông cái họ ráng thêm chút xíu nữa họ mua 6 mấy mét vuông nhưng mà khi mà tài chính của họ về kinh doanh giống như ở thời điểm bây giờ về kinh tế nó đang rất là khó khăn thì họ không có tiền để họ đóng một tháng đóng mấy chục triệu ngân hàng họ không có đủ tài chính để họ đóng cái khoản đó mà không có cái nguồn thu vô để họ đóng đó, thì nó sẽ rất là khó khăn đối với họ và bắt buộc họ phải bán cắt lỗ này kia kia nọ rồi hoặc là nếu mà bạn mua xe thì bạn không có cái nguồn thu vô bạn chỉ là uh, chạy để phục vụ cho bản thân thôi thì bạn không có nguồn thu vào thì thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều về cái kinh tế của mình thậm chí là bạn phải bán xe đó là những cái kinh nghiệm của mình nếu bạn thấy hay thì bạn có thể uh, like là ấn đăng ký để xem những video tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại các bạn